arma carregada e dedo no gatilho. Está pronta a disparar. Ainda é um risco sobrevoar o território iraquiano, em particular a capital, Bagdad. Qualquer hesitação pode ser fatal. So now you can grab your weapon once again. Ahmed Sadahak. We are going to try this two or three times, okay? Muzzle up. Rajib, come on, come out of the firing line. One, two, load your weapon. Remember, the time must be bam, bam, not bam, bam. São alguns alunos, são alguns alunos dentro do possível, não, não vamos exagerar, aprendem à velocidade deles, têm o seu ritmo de, de aprendizagem. faz o que se pode com aquilo que se tem e é o melhor que se pode fazer. Depois do Daesh, o maior problema chama-se calor. Estamos nesta altura em Besmaia, uma das quatro bases de treino militar da coligação internacional, a 55 km da capital, Bagdá. À sombra, o termómetro bate nos 50 graus. Mas nós não estamos habituados a este calor, como é óbvio. Fazemos das tripas de coração, mas é por isso, como se costuma dizer, é por isso que nos pagam e o pessoal está aqui com a satisfação do dever cumprido. Atingimos médias dos 50 graus e até superiores. É um facto, é um facto que condiciona, condiciona bastante até a, parte, até a parte da formação em si, porque é, é complicado dar formação, fazer tiro, tiro de morteiros, tiro, tiro de, de armas ligeiras e coletivas com o calor, com o calor que está. O ministro da Defesa veio ver como as tropas ajudam a combater o Daesh. A melhor forma de combater essa ameaça é a criação de capacidades próprias das forças de segurança do Iraque e é isso que estamos a fazer. Nós não estamos em combate e é aqui que fica bem claro, nós estamos aqui para dar formação. Naturalmente tem um risco associado às nossas saídas, saímos todos os dias para dar formação. Há um risco associado, mas nós estamos neste momento num ambiente seguro a dar formação. Nos últimos sete meses, o exército português deu formação no terreno a mais de 2 mil militares iraquianos. Nesta base de Benjamaia, liderada por Espanha, existem nesta altura 30 militares nacionais, entre os quais três mulheres. A princípio, obviamente, acham um bocadinho estranho, o primeiro e o segundo dia, mas depois rapidamente se adaptam e cumprem exatamente comigo como fazem com os outros. Marisa está numa missão internacional pela primeira vez. Gabriel tem mais experiência. Na semana passada foi pai. Neste momento está com 12 dias de vida, está bem, e está em casa, está com a mãe, está, está ótimo. Já viu a imagem, já fez um FaceTime? Naturalmente, tem mais fotografias que o pai e que a mãe já. Está de parabéns e não é o único. Moreira faz anos. saudade é nestas alturas que bate um bocadinho mais, porque a família está em Portugal, mas também esta é a segunda família, que é o exército, sido bem na mesma. No terreno, militares experientes, uma força multidisciplinar que, por exemplo, dá a formação de tiro e de técnicas de combate. As forças de segurança iraquianas estavam, eram inteiramente incapazes de assumir controle pela, pelo seu território, hoje em dia vão manifestando, vão tendo alguma capacidade e espero que dentro de alguns anos já tenham plena capacidade, não precisem de apoio internacional. Há um problema. Entre os alunos pode haver infiltrados do Daesh. A coligação contra o Daesh, liderada pelos Estados Unidos da América, integra nesta altura 80 países. A comunidade internacional considera que o clima de instabilidade no terreno, no país, tem vindo sucessivamente a aumentar e que por isso coloca em causa, sobretudo, a segurança da fronteira com a Síria. Esse aumento da instabilidade no curto prazo está diretamente ligado às vitórias da coligação internacional na Síria e erradicação de, de, de controle territorial por parte do Daesh. Os, vários dos combatentes saíram daquela região, foram para outras partes, incluindo aqui no Iraque, e portanto há um aumento de instabilidade. E por isso, Portugal deverá manter o contingente nacional no Iraque a partir do próximo ano, em que completa cinco anos de missão. Sim, em princípio sim, porque o problema vai se manter e é fundamental que haja um apoio internacional para a estabilização. Pedro Freitas, Rui Duó e Tomás Pires, SIC, Iraque.